Listo, jóvenes, buenas noches para todos. Vamos a comenzar con el tema de cuadrados mágicos. Pero también vamos a centrar la clase en lo que más viene en el examen de admisión. Recuerda que cuando hablamos del tema de cuadrados mágicos, vamos a hablar del cuadrado mágico aditivo y del cuadrado mágico multiplicativo. ¿Estamos de acuerdo? Pero el que más viene hasta ahora es el aditivo. ¿ya? Ahora, ¿en qué consiste el cuadrado mágico aditivo? En que la suma de cada columna, fila y cada una de las diagonales es constante. En el multiplicativo, el producto de los tres términos, siempre y cuando hablemos de una cuadrícula de orden 3, el producto de los tres términos de cada columna, de cada fila y de cada una de las diagonales, también sea constante. Y acá es producto porque es multiplicativo. Acá se suma porque es adi, aditivo. Listo. A ver, comencemos. Vamos a visualizar... Ahora, también cuando hablemos del cuadrado mágico aditivo, vamos a centrarnos más en las cuadrículas de orden 3. Profe, ¿pero me va a enseñar eh, cuadrado mágico de orden 4? Sí, en la separata justamente he colocado ejemplo ¿no? de cuadrículas de orden 4, de orden 5 y de orden 3. Pero hay que ser honestos, lo que más viene es la de orden 3, ¿no? Tenemos que centrar todo lo que se pueda en este intensivo en lo que más viene. ¿ya? Tú debes saber lo siguiente. Eh, orden de un cuadrado mágico aditivo. El orden de un cuadrado mágico lo determina la cantidad de casillas por lado. Por ejemplo, esta cuadrícula es de 3x3. ¿Estamos de acuerdo? Esta cuadrícula es de 3x3. Entonces es de orden 3. Esta cuadrícula es de 4x4. Ah, profe, porque eso es de orden 4. Así es. Profe, entiendo. Ahora, cuando usted quiera distribuir los números dentro de un cuadrado mágico aditivo, existe un método. ¿Alguien sabe cómo se llama el método, por casualidad, antes de seguir avanzando? A ver. A ver, te voy a leer. No Esta. recuerdo muy bien el nombre, pero se le agregaba a los cuadraditos de... En cada uno al medio de... De los de lados los de la... Ajá. De la, sí, así es. Muy al bien. Medio. Algunos lo llaman escalerita, otros lo llaman chinchoncito, pero su nombre chinchoncito. real... Ah, pero el nombre real, ¿sabes cuál es? Lo vas a ver en la siguiente pizarra. Ya, aquí está el andubo, el método de bachet. No te olvides, ¿ya? Claro, profe, pero recuerde que el nombre no es tan importante pero siempre en la clase el profe quiere escuchar si el alumno es leído o no es leído. ¿Ya? Pero antes de continuar a esa pizarra, voy a enseñarte algo. Escúchame. Cuando la distribución sea de números que se encuentren en progresión aritmética, acuérdate que estoy hablando del cuadrado mágico aditivo de orden 3. ¿ah? De orden 3. Si los números a distribuir están en progresión aritmética, Usted va a determinar de la siguiente manera el término central. Profe, ¿cómo voy a determinar el término central? Es fácil. Será el primer término más el último término y todo sobre dos. Y profe, ¿cómo voy a saber quién es el primero y quién es el último? Porque usted lo va a ordenar. ¿Está bien o no? En forma creciente. Será el primero más el último y todo sobre 2. Profe, ¿y eso siempre va a ocurrir? Ocurre siempre y cuando, te estoy aclarando, los números se encuentren en progresión aritmética. Ah, ya, profe, chévere. ¿Estamos de acuerdo? Siempre y cuando se encuentren en progresión aritmética. Profe, y si no están en progresión aritmética, porque en algún momento te pueden dar otros valores. Entonces, no apliques algo donde no te estoy indicando. La indicación es cuando los números están en progresión aritmética, de una manera práctica, sería eso, ¿no? El primero más el último y todo sobre dos. Profe, una última pregunta. ¿Esto aplica para todas las cuadrículas? No. Esto solo aplica para las cuadrículas de orden. A ver, vamos a colocar. Cuadrículas de orden. Par o impar. Orden 
impar. O sea, lo que te quiero decir, eso lo puedes aplicar para la cuadrícula de 3x3, la cuadrícula de 5x5, la de 7x7, o sea, todas las cuadrículas que sean de orden impar, nada más. ¿ya? A ver, te voy a leer por el chat. Dice, ajá, sí, luego te voy a explicar cómo determinamos la constante mágica. A ver, mis. Eso no se cumple en el cuadrado de orden 4. Ajá, así es, justo ya te respondí sutilmente con lo anterior. Antes de tu mensaje, hijita, muy bien. Ahora, me están preguntando, profe, ¿cómo se determina la constante mágica en un cuadrado de orden 3? Lo vamos a ver en la próxima pizarra, con calma, mira. Acá, por ejemplo, ¿cómo hago la construcción de un cuadrado mágico aditivo? Profe, porque en algunos problemas no te dan el cuadrado. Lo que sí te van a dar, hijito, ¿sabes qué es? Los números los números que usted va a distribuir. En este caso, por ejemplo, te dice distribuir los números naturales del 1 al 9 en cada casilla de la figura, de modo que cada fila, columna y diagonal presente igual suma. Ah, ya, profe, chévere, indicar cuál es el valor de dicha suma constante o suma mágica. Entonces, en este tipo de problemitas vamos a aplicar el método de Bachet para hacer la distribución de los números. Profe, lo primero que voy a hacer es graficar una cuadrícula de 3x3. Profe, ¿pero por qué una cuadrícula de 3x3? Porque los números del 1 al 9 ah, son 9 valores distintos. Entonces, para ello necesito la cuadrícula de 3x3. Ya. Luego de eso, ¿qué se hace? Paso número 1. Agregue un casillero en el centro de cada lado del cuadrado. Ah, ya, profe. O sea, usted lo que va a hacer en primer lugar, jovencito, es agregar, mira, un casillero por aquí. Lo que llamaba tu compañera, pues, ¿no? Chinchoncito o escalerita. Otro casillero por aquí. Otro casillero por aquí. Y otro casillero por aquí. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Una vez que usted coloca eso, ¿cuál sería el segundo paso? escribir los números. Escriba el número 1 en la casilla lateral izquierda y complete los números en forma diagonal hacia arriba. O sea, profe, por acá voy a comenzar, mira. El 1, el 2, el 3. Luego viene 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Una vez que ya se colocó todo eso, el tercer paso es permutar los valores. Profe, ¿Quiénes van a permutar? Aplícale el abrazo, pues. El 1 permuta con quién? Con el 9. ¿Y quién más? El 3 permuta con quién? Con el 7. Profe, este 1 viene a la derecha. Y este 9 viene a la izquierda. Este 7 sube y este 3 baja. Profe, ¿cómo me quedaría al final? Luego de hacer toda esa jugada. Te quedaría así, mi hijito. Ah, profe, el 1 viene a la derecha, mira, se ubica aquí. El 9 viene a este casillero de la izquierda. El 7 sube, se ubica aquí, y el 3 baja. Como puedes notar, la suma de cada columna es 15, 15, 15. Cada fila, 15, 15, 15. Las diagonales, 15 y 15. Profe, todo chévere. Entonces, lo que tú tienes que aprender jovencito, es lo siguiente. Profe, si los números a distribuir es del 1 al 9, yo te pregunto, ¿esos números están o no están en progresión aritmética? Sí. ¿Cuál es la razón? Uno. 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 Uno, muy bien. Así es. A ver, dice, profesor, había leído que con la constante mágica también se puede hallar el término central. Así es, así es. Pero lo voy a explicar en la siguiente pizarra cuando hablemos de eso. ¿Ya? Profe, cuando yo digo lo siguiente, mira, cuando hablo de los números consecutivos, en este caso del 1 al 9, la razón es 1. Profe, entonces, te estaba indicando que el término central, ¿cómo se determina? Profe, sencillo. En ese conjunto sería el primero sería 1, el último sería 9, 
y todo sobre 2. Ah, profe, o sea, quiere decir que cuando usted haga la suma, sería 10 entre 2, eso sería 5. Profe, listo. Y eso es el término central. Mira. Ah, profe. Y usted debe recordar, por teoría, si la cuadrícula es de orden 3, la constante mágica es igual al triple del término central. ¿Estamos de acuerdo? Ah, profe, sí, 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 eso me han enseñado. Pero tú sabes por qué debe ser 3. ¿Sabes de dónde proviene ese 3? O te lo explico. ¿Del orden? Ah, ¿El orden? Así es, muy orden bien. Algunos, claro. Ese coeficiente es el orden de la cuadrícula. ¿Ya? Cuadrícula. Ah, profe. Si la cuadrícula es de orden 3, por eso es por 3. Profe, o sea, si es de orden 4, por 4. No. Eso solo aplica para las cuadrículas de orden impar. No te olvides. Solo aplica para las cuadrículas de orden impar. O sea, sería el término central por el orden de la cuadrícula, pero vamos a aclarar, entre paréntesis, solo para las cuadrículas impares. ¿ya? O sea, de 3 por 3, de 5 por 5, de 7 por 7. Eso no aplica para la cuadrícula de 4 por 4, por ejemplo. Listo. Está bien, Arianita. Gracias por avisar. Listo, listo. A ver. Continuamos, continuamos. A ver. Propiedades de los cuadrados mágicos aditivos de orden 3. A ver, mira. Por ejemplo, la primera propiedad, la primera propiedad, que es la más conocida. ¿Cómo se determina la suma mágica, profe? Sencillo. Es igual al triple del término central. ¿Cierto? Al triple del término central. Profe, ¿y cómo podría hallar el término central en función de la suma mágica? Lo que me preguntaba o acotaba tu compañera. Ah, profe, sencillo. Ese 3 simplemente lo pasas a dividir. Entonces tú obtienes que la suma mágica al dividirlo entre 3 es el término central. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿y eso aplica para todas las cuadrículas? ¿Tú qué dices? ¿O para las cuadrículas de orden impar nada más? Para las de orden impar. De orden impar nada más. ¿Ya? No vayas a cometer el error de decir que siempre cumple. ¿ya? Esto no cumple para las cuadrículas de orden par, por ejemplo. ¿ya? Listo. Profe, propiedad número dos. Si ese es el término central, mira, término central, término central, ¿a qué es igual? A la semisuma. Profe, o sea, esto es igual a A más B y todo sobre 2. También puede ser así, mira, esto más esto y todo sobre 2. Profe, y no es posible también sumar este casillero que voy a pintar de amarillo. Mira, esto más esto sobre 2 también me da el término central. O sea, puede ser en la horizontal, puede ser en la vertical o también puede ser en la, diago, en la diagonal. ¿Sí? Eso se cumple. La semi, la semisuma. Propiedad número 3. Profe, cuando hablemos del casillero en común, la semana pasada... Hablamos en el tema de arreglos numéricos. Profe, esta casilla que está sombreada es una casilla común, ¿sí o no? Profe, ¿por qué? Es común a la diagonal y a esta columna. Profe, pero también es común a quién? A la fila. Ah, profe. Entonces, cuando tengas ese tipo de gráficos, el casillero en común se debe eliminar. Profe, ¿y qué se cumple? La suma de A con B es igual a X más Y. Profe, siempre, claro, que tengas una cuadrícula de orden 3, por ejemplo. Estamos hablando de cuadrado mágico de orden, de orden 3. Ah, ya, profe, chévere. Profe, y si yo tengo esto, mire, tengo una fila y tengo esta columna, fácil, se elimina el casillero en común, mira, se elimina el casillero en común, ¿y qué te queda? X más Y es igual a A más B. O A más B es igual a X más Y. ¿Listo? Profesor, siguiente ejemplo. Tomo esta columna. Tomo esta fila. Profe, ¿qué pasa? El casillero en común se elimina. ¿Qué me queda? A más B es igual a X más Y. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Profe, razonemos un poco. Razonemos un poco. Eso es cuando es aditivo. 
Y cuando sea multiplicativo, ¿qué crees que va a ocurrir? La raíz. No, no, acá, acá, en la propiedad número 3, en la propiedad número 3, ¿cómo sería? A por B es a igual a X por Y. X por Y, nada más. Pero no te preocupes que más adelante vamos a ver también una pizarra de teoría de eso, ¿ya? A ver, propiedad número 4, propiedad número 4. Recuerda que no está en todos los casos, solo está, por ejemplo, dos. Por ejemplo, M, por si acaso, M puede estar en cualquiera de estas cuadrículas que voy a colocar de color rojo. Ah, ya, profe. Y en su pizarra solo aparece dos. Pero es suficiente porque es la misma propiedad, solo que va rotando las letras o los números, nada más. Profe, ¿qué se cumple? Que M es igual a quién? A más B entre dos. Profe, ¿y si M se ubica aquí? Tendríamos que sumar A más B entre 2. Una consulta. Y si M se encuentra en este casillero de color amarillo, ¿qué debería sumar? Estos dos casilleros. Este casillero más este casillero entre 2 te da E. Ah, profe, ya, chévere. Profe, una consulta. Y si M se encuentra en este casillero, ¿cómo hallaría M? Sería esto más esto y todo entre 2. ¿Se dan cuenta? Es la misma propiedad, solo que va rotando del lugar la letra, la letra M. Muy bien, así que ahora lo vamos a borrar. No te vayas a olvidar de esas pequeñas propiedades que son fundamentales. Sabiendo eso, créeme que te va a servir muchísimo para el examen de admisión. ¿Ya? Y obviamente te van a salir las preguntas. A ver, continuamos. Vamos al primer ejemplo. Los ejemplos los voy a hacer directo. Si usted gusta, puede ir avanzando de manera rapidita, copia, copia rapidito y me manda la respuesta por el chat. Ya, pero para poder cumplir con todo lo que necesito para ustedes, voy a avanzar lo más rápido posible. Listo, Carguancho. Gracias por el aviso. A ver. A ver, vamos a poner pequeña pausa por aquí. A ver, ejemplo número uno. En los siguientes cuadrados mágicos me piden hallar A más B más C más D. Entonces, para trabajar lo más ordenado, esto lo voy a mandar a la derecha. Profe, ¿qué ocurre aquí? Mira, en ese gráfico se visualiza que A es el casillero central, ¿no? Entonces, yo recuerdo la propiedad, mira, la propiedad dice, ah, profe, se encuentra aquí. Entonces, profe, ¿puede ser con esta diagonal o con la otra diagonal? Ah, ya, ese término central es igual a la semisuma. Profe, ya salió, pues. Entonces, el A será igual a menos 3 más 11 y todo sobre 2. Con mucho cuidado operamos. Arriba sale 8. Entre 2, esto sería igual a 4. Muy bien. Profe. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo determino el valor de C en esta cuadrícula? Profe, sencillo. Voy a considerar, mire, mire, profe, la columna, mire, la columna y la fila. Dime, ¿tenemos o no tenemos un casillero en común? Sí, profe, resalte lo de rojo. Entonces, ¿qué ocurre? Casillero en común se elimina. Profe, entonces, ¿qué me va a quedar? 8 más 7 es igual a 12 más C. Esto sería 15. Esto pasa a restar, me queda 3. 3 es igual a C. Ya está. Ya tengo el valor de A, ya tengo el valor de C. Vamos bien. Ahora, profe, vamos a analizar la letra B y la letra, la letra D. Profe, ¿cómo vamos a determinar la letra B? Mira. Por aquí. Ah, profe, mire la fila, la fila y la columna. La columna. Listo. ¿Qué hacemos? Profe, casillero en común. Se debe eliminar. Chao. Mira, eso se elimina. ¿Y qué me queda? Me queda 10 menos 4 es igual a 14 más B. Profe, ¿cuánto sale esto? Eso sale 6. 6, el 14 pasa al otro miembro a restar. Sería igual a B. Ya está. 
ya tengo el valor de A, ya tengo el valor de B, ya tengo el valor de C. Ahora, ¿qué me falta? Hallar D. Para encontrar el valor de D, voy a usar la misma técnica. Mire, diagonal, profe, diagonal, y la fila. Profe, entre la diagonal y la fila hay un casillero en común. ¿Cuál es? Ese que está de rojo. El común se elimina. Y como se va a eliminar, me quedaría D más 1 es igual a menos 1 más 2. Profe, eso sale menos, no, sale 1. Con el menos 1, D sale 0. Profe, una consulta. ¿Dentro de un cuadrado mágico también puedo encontrar valores negativos? Sí, se puede encontrar valores negativos. ¿Se puede encontrar también el 0? Sí. Profe, ¿también puedo encontrar fracciones? Sí. Ah, ya ten mucho cuidado. ¿No siempre van a ser números enteros? No, no siempre. A menos que el problema te indique que son solo números enteros. A ver, aquí el valor de B sale menos 8, ¿verdad? Ya está, ya tengo el valor de B. A ver, sumemos. 4 más 3, 7. Más 0 sale 7. Menos 8, la respuesta sería menos 1. Muy bien. En el siguiente cuadrado mágico, hallar el producto de la suma mágica con el número que va en la, casi, en la casilla sombreada. A ver, profe. Como tenemos el casillero central, a modo de práctica, ¿ya? vamos a ver repasando la teoría. Si tengo el término central, puedo hallar la constante mágica. A ver, a modo de práctica, profesor, sería 3 por 8. O sea, la constante mágica es 24. Ya está. ¿Qué significa? Que cada columna, fila y diagonal debe sumar 24. Ya tengo parte de la respuesta. Ahora, ¿cómo determino el casillero sombreado? ¿Qué propiedad debo usar? A ver, ¿quién me dice? ¿La propiedad número 1, la 2, la 3 o la 4? A ver, chequea bien. Para que salga en guan nomás. La 4, la 4. La 4. Voy a aplicar eso, ¿sí o no? La semisuma. Profe, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? No la veo. Sería 1, mira la propiedad número 4, 1 más X entre 2, ¿a qué debe ser igual? A menos 7. A menos 7, claro, profe. Esto más esto entre 2. Ah, ya, profe. Ahora, este 2 pasa a multiplicar, sería menos 14. Y este 1 pasa a restar, sería menos 15. O sea, X vale menos 15. ¿Qué me piden allá, profesor? El producto. La constante mágica, que es 24, multiplicado por el valor del casillero, que es menos 15. Y eso es igual a cuánto? Menos 360. La clave que se debió marcar, ahí sería casita. A ver, mira. En la pregunta número 3, complete la cuadrícula de 3 por 3 mostrada escribiendo en la casilla, eh, en cada casilla uno de los siguientes números, el 1, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 15 y el 17. Ah, ya, profe. Entonces, sin repetirlos, de modo que la suma de los tres números escritos en cada fila, columna o diagonal sea la misma. Halle la máxima suma de los números que deben ser escritos en la casilla sombreada. Entonces lo que tú tenías que hacer, hijito, es lo siguiente. Mira. Ya tienes una cuadrícula de orden 3. Entonces lo primero es, primer paso, agregarle los, los chinchones. Ahí está. ¿Sí o no? Aunque no sepas nada, di sí. Sí, profe. Ah, ya, profe, ya. Primer paso, ya. Ahora, profe, ¿qué coloco? Los números en orden creciente. El 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11... El 13, el 15 y el 17. ¿Está bien? Ese método se llama el método de Machete. 
Ah, ya, profe, chévere. Profe, y una vez que haga eso, permuto el 1 con el 17 y el 5 con el 3. ¿Y cómo me quedaría? Me quedaría de la siguiente manera. A ver, dime, profe, si usted coloca todos los números convenientemente, ¿te quedaría o no te quedaría de esta manera? A ver, vamos a colocarlo así. A ver, mira, vamos a colocar aquí en la pizarra. ¿Te quedaría así o no? Ah, 3, acá sería el 13, ¿sí o no? Ah, claro, profe, miren, acá subiría el 13, acá sería el 5, ahí está. El 17 viene para la izquierda y el 1 viene para la derecha. Ah, ya, profe, luego de ubicarlos convenientemente, ah, ya. Entonces, ¿qué haría un alumno sin leer mucho? Se lanza, ¿no? Ah, regiones sombrías, profe, ya salió, pues, 3 más 11, plum, 14. Y marca mal, ¿sabes por qué? Porque te piden ahí la máxima suma. Entonces, como te piden la máxima suma, lo que tú vas a hacer es rotar este cuadrado mágico. Y cuando tú rotas 90 grados, te va a quedar, mira, 7 y, y 3. ¿Cuándo es la suma? 10. Acá la suma era 14. Cuando tú rotas el cuadrado una vez más, te queda el 15 y el 7. Ah, o sea, profe, ¿cómo lo roto? A ver, este cuadrado, te voy a hacerlo en vivo, giramos 90 grados hacia la derecha y te queda como es. Profe, lo vuelvo a rotar 90 grados y me queda el siguiente gráfico. Ah, y la suma es 22. Profe, lo vuelvo a girar 90 grados y sale 11 más 15. Ahí está, 26. Y profe, y si lo vuelvo a rotar 90 grados, queda como la figura original. Ah, ya, profe, pero como me pide la máxima, me quedo con el último caso. La respuesta sería 26. Listo. Ahora hablemos del cuadrado mágico multiplicativo. Ya. Profe, ¿qué se va a cumplir aquí? El producto de los tres términos de cada columna, de cada fila y de cada una de las diagonales va a ser constante. ¿Ya? Profe, ¿y cómo podemos encontrar la constante mágica? Sencillo. Si es una cuadrícula de orden 3, es bien fácil. Usted multiplica todos los números. Y a ese producto le saca la raíz cúbica y obtiene la constante mágica. ¿Sabe usted cómo puede también encontrar el valor de la constante mágica con el término central? Profe, la constante mágica es igual al término central elevado. A ver, ¿quién lo dice? A ver, ¿quién al cubo. Claro, al cubo. muy bien. Una consulta, ¿y por qué es al cubo? Porque es de por orden, el orden. orden, 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 orden. De orden 3. Y si fuera de orden 4, ¿sería entonces a la cuarta? No. No, ah, porque no hay ah, ah, Así es, muy bien. Porque en la cuadrícula de orden 4 no funciona, profesor, porque no hay término central. Eso solo funciona para las cuadrículas de orden impar. Ah, profe, qué rata usted, profe. O sea, profe, si fuera una cuadrícula de orden 5, ¿sí funciona? Sí, término central elevado a la quinta. Si fuera una cuadrícula de orden 7, sería término central elevado a la 7. Entonces, hay que recordar y remarcar que eso solo cumple para las cuadrículas de orden impar. Chévere, profe, continuamos. A ver, mira, las propiedades que se van a cumplir son muy similares a la, a la, bueno, del cuadrado mágico aditivo. Mira, propiedad de los cuadrados mágicos multiplicativos de orden 3. A ver, tenemos lo siguiente. A ver, propiedad número 1. Justo te mencioné en la pizarra anterior. Profe, el producto constante, ¿a qué es igual? Al término central elevado al cubo. Ya sabes por qué se eleva al el cubo, porque es el orden de la cuadrícula. Propiedad número 2. Profe, el término central. El término central es igual a la raíz cuadrada. ¿De quién? Del producto de A con B. Profe, A solo puede estar aquí y aquí. No, podría estar también, mira, puede estar aquí. Mira. A y B puede estar aquí. O también puede ser esto por esto, raíz cuadrada, término central. Puede ser también esto por esto, raíz cuadrada, término central. Podría ser esto por esto, Raíz cuadrada me da el término central. Ah, ya, profe. Entonces, todo eso se debe cumplir. Listo. Muy bien. 
Continuamos con la propiedad número 3. ¿ya? Propiedad número 3. A ver, voy a resaltar la propiedad número 2 para que no te olvides. Profe, pero también puedo decir que el término central al cuadrado es igual a A por B. También, porque esta raíz pasa como potencia. Ahora, lo que te indicaba al inicio. Profe, casillero en común. Ah, profe, ya sé lo que va a hacer. Mira, diagonal y fila. Casillero en común se elimina. Tu compañera me va a decir, profe, pero no entiendo. A ver, vamos a explicarle detalladamente. Te voy a explicar solo un ejemplo. ¿eh? Mira, tú tienes A por B por P. Ese es el producto de los tres términos de esta fila. Y eso debe ser igual a X por Y por P. Y mira, P con P se va a eliminar. Profe, se va, se va. ¿Y qué te queda? A por B es igual a X por Y. O sea, profe, siempre el casillero común se debe eliminar. Profe, siempre sí. Ya sea en el aditivo o en el multiplicativo. Chévere. Propiedad número 4. Propiedad número 4. M puede estar ubicado en esta esquina. En esta esquina. En esta esquina. O en esta esquina. ¿Vamos bien? Analicemos dos casos. M será igual a qué? A la raíz cuadrada del producto de estos dos casilleros. Si M se encuentra aquí, será igual a la raíz cuadrada del producto de estos dos casilleros. Profe, una consulta. ¿Y qué pasa si M se encuentra aquí arriba? Si M se encuentra aquí, tendrías que sacarle la raíz cuadrada del producto de estos dos casilleros de color verde. O sea, esto por esto, raíz cuadrada te da esto. Profe, ¿y qué pasaría si M se encuentra justo aquí? Aquí está M. Sería esto por esto, raíz cuadrada te da esto. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que se forma el triangulito? Es muy similar a la IT. Muy bien. Perfecto. Entonces, continuamos. Pregunta 4. Un cuadrado mágico multiplicativo es aquel cuyo producto de los números ubicados en cada fila, columna y diagonal siempre resulta el mismo valor. Complete la distribución de manera que resulta un cuadrado mágico multiplicativo. Ya, multiplicativo. Y dé como respuesta el valor, el valor de X. Profe. Mire, acá es rapidito, mire. de frente nomás la propiedad. Esto por esto, ¿sí o no? Raíz cuadrada, ¿a qué es igual? A X. Profe, ¿en serio? Esa es la propiedad que está aquí, mira. Ah, la profe, la propiedad número 4. Simple, mira. O sea, X será igual a la raíz cuadrada del producto de esos dos números. Así de sencillo. Entonces, rápidamente, ¿cuánto vale X? X vale equivale 2. O sea, ni siquiera hay que rajarse tanto. Listo. Ejemplo 5. Un cuadrado mágico multiplicativo es una distribución de números en filas, columnas de igual cantidad, en los cuales el producto de los números de cualquier fila, columna o diagonal es el mismo. La figura muestra un cuadrado mágico multiplicativo incompleto. Calcule el valor de X más Y. Profe, pero tenemos algo muy importante. El término central. Ah, y si tenemos el término central, uy, profe, se puede multiplicar 20 por 10x, sacar raíz cuadrada y hallamos, ¿sí o no? El valor de x. Ah, profe, a ver, apliquemos la propiedad de nada más. Miren, al toque. 20 por 10x, Profe, es igual al central al cuadrado. Profe, pero usted no me enseñó con el central al cuadrado. Pero te dije claramente que esta raíz puede pasar como potencia, ¿sí o no? Es lo mismo. Ah, ya, profe, es lo mismo. Claro, mira. El por el central al cuadrado. Si tú operas, eso sale en 1600. Profe, 1600 entre 200. ¿Cuánto sale? 8. Profe, ya, ya tengo el valor de X. Ahora, ¿para qué me sirve? Sencillo, mira. X al cuadrado es igual al producto de estos dos. Y tú dirás, profe, usted tampoco me enseñó con el cuadrado. Es lo mismo, campeón. Mira, esta raíz pasa como potencia. 
m al cuadrado es igual a, al producto de estos dos. Ah, ya, profe, es la misma jugada. Claro, profe, este valor al cuadrado es igual al producto de estos dos. Triangulito. Allá, reemplacemos. 8 al cuadrado es 64. 16 aba, 1. 16 aba. Ah, profe, 4. ¿Cuánto vale y? 4. ¿Cuánto vale x más y? 12. Se acabó el problema. Eso es todo. A ver, jovencitos. Cuando usted, por ejemplo, quiera hallar ¿no? o distribuir, te voy a colocar los ejemplos, ¿va? los números naturales del 1 al 16. ¿Estamos de acuerdo? Lo que va a hacer usted, profe, del 1 al 16, ¿cuántos números tenemos? 16. ¿ya? Del 1 al 16. ¿Cómo se va a distribuir? Si en las cuadrículas de 3 por 3, Usted me enseñó un método práctico. Acá también debe existir algún método práctico, señor. Mira, usted va a colocar los números así. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Profe, en orden? Sí. Luego sigue el cinco, el seis, el siete y el ocho. ¿Profe, sigo? Sigue. Nueve, diez, once... Y 12. Profe, sigo. Sí, 13, 14, el 15 y el 16. Ahora, luego de eso, jovencito, lo que usted tiene que hacer es trazarle qué? Las diagonales. ¿Ya? Vas a trazarle las diagonales. Profe, ¿y qué va a ocurrir? Cuando usted trace las diagonales, ¿qué casilleros? se ven afectados. Justamente los casilleros que están pintados, ¿sí o no? Profe, mira, los valores donde los casilleros están de color blanco no cambian de posición. O sea, el 2, el 3, el 5, el 9, mira, profe, el 9, se mantienen en sus mismos casilleros. El 14, el 15 el 8 y el 12. Profe, ya hasta ahí entiendo. ¿Y qué pasa con los otros números? Ah, sencillo, se permuta. Profe, ¿cómo? Sí, mira, este 16 sube. ¿Ah? Profe, luego este 1 que estaba arriba, baja. Profe, luego este 4 baja y el 13 sube. Profe, ya, chévere. Lo que hemos analizado en la parte exterior de la cuadrícula de 4x4, lo haremos en esta cuadrícula de 2x2. El 6 permuta con quién? Con el 11. O sea, el 11 iría aquí. El 6 bajaría. El 10 permuta con el 7. Acá sería 7. Y acá subiría el 10. Quiero que te tomes el tiempo con mucho cuidado y me indiques cuánto es la suma de este cuadrado mágico. ¿Cuánto suma cada columna, fila y diagonal? 34. Excelente, 34. Esa es la verdad, 34. Profe, ¿ha notado usted algo en particular? Que la constante mágica, cuando la cuadrícula es de orden 4, Sume los cuatro casilleros que se encuentran al medio. Por favor. 34. O sea, profe, los cuatro casilleros centrales me arroja el término central. Perdón, la constante mágica. Me corrijo. La suma de los cuatro casilleros que se encuentran al medio me arroja la constante mágica, que es 34. Listo. Profe, solo eso? No. Los cuatro números que están en los vértices de color verde, adivina qué te arroja. 16 más 13 más 1 más 4. Dime qué te arroja. La constante mágica. ¿Cuánto, profe? Yo también. 34. O oh, profe, ¿cierto o no es cierto? Pero yo quiero que veas otro caso. Solo hemos analizado cuando son números consecutivos. Profe, pero ¿qué pasa si usted coloca ahora 
números impares. A ver, profe, enséñeme todos los casos para que ya luego yo de frente, nomás nivel, nivel hacker, ya lo hacemos de frente. A ver, profe, quiero que usted distribuya los siguientes números, ¿ah? Impares, ¿ah? Los números impares. 1, 3, 5, 7, y así sucesivamente hasta, hasta 31. Profe, ¿cuántos números impares hay desde el 1 hasta el 31? A ver, mientras que usted va contando, yo voy colocando. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Por acá sería 17, 19, 21, 23. Luego sigue 25, 27, 29 y 31. Ah, profe, usted me estaba preguntando, pero no me había percatado que la cuadrícula era de 4x4, de frente es 16, pues. Profe, ¿y cómo lo hago más rápido? El primero más el último y todo sobre dos. Esa es la cantidad de términos. Ah, claro, sí, el primero más el último, porque está en progresión aritmética. ¿Cómo eso sacó? 16. Ah, cierto. Ya, profe, chévere. Ahora, ¿qué hacemos? Profe, usted le va a trazar las diagonales. Mira, diagonal, primera, diagonal. Le voy a hacer la línea más delgada para que pueda visualizar los números, ¿ya? Ya, profe, chévere. Ahí está. Entonces, va a preguntar el 1 con quién. Con el 31. O sea, acá sube 31 y acá quedaría el 1. Ya, profe. ¿Qué más? Permuta el 25 con el 7. Baja el 7 y sube el 25. Listo. Profe, aquí al medio, el 11 permuta con el 21. El 21 sube y el 11 baja. Listo. Profe, el 19 con el 13. El 19 sube, el 13 baja. Listo, profe. Ya, chévere, chévere, chévere. Lo, los demás números, profe, copia y pega. 3, 5, 9, 15, 23. O sea, profe, ¿todo lo demás queda igual? Sí. Acá sería 23. Acá sería quién? 17, 27 y 29. Quiero que por favor sumes cada fila, columna y diagonal. 64. 64. ¿Cuánto? 64. Ahí está. La constante mágica será igual a 64. Ahora, quiero que tú sumes los cuatro valores que se encuentran en los casilleros centrales. 64. 11 64. más 13 eh. más 19 más 21. ¿Cuándo sale? 64, ¿sí o no? Sí. Puedes comprobarlo. Profe, quiero que también hagas lo siguiente. Sume los números que están en los vértices. 31 más 25, más 1, más 7. ¿Cuándo sale? 64. 64. 64. Listo. Entonces, ya te mostré cuando son números consecutivos, cuando son impares consecutivos, ¿qué caso me faltaría? Cuando son pares. pares ¿Cierto? ¿Cierto? Ajá, a partir del 2. A partir del 2. Profe, ¿por qué me dice a partir del 2? Porque... El cero también es par. ¿Ya? Entonces yo te voy a enseñar a cómo distribuir a partir del 2. A ver. Profe, en el tercer caso, cuando usted distribuye los números pares positivos, 2, 4, 6, 8, y así sucesivamente, ¿hasta dónde, profe? Hasta 32, pues, ¿no? Profe, ¿usted cómo sabe que ese es el 32? Porque, mira, a ver, 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, 2 por 16. Son 16 términos. Ah, profe, cierto, ¿no? 2, 4, 6, 8. Voy a hacer lo mismo que los casos anteriores. 10, 12, 14, 16. 
Y luego le voy a trazar las diagonales y ya sabe lo que va a ocurrir. 18, 20, 22, 24. Ajá. Profe, luego tengo 26, 28, 30 y 32. Listo. Al trazar las diagonales, muchachitos, al trazarle las diagonales, ¿quiénes van a permutar? Profe, ¿quiénes permutan? El 2 con el 32. Con el 32 y el 8 con el 26. Ajá, 32 sube, el 2 baja. El 8 baja y el 26 sube. Ya, eso es en la parte exterior. ¿Y en la parte interior? El 12 con el 22. Con el 22 y el 20 con el 14. Así es. El 20 sube y el 14 baja. ¿Y los otros números? ¿Qué ocurre? Mantienen su posición. Se mantiene su Muy posición. bien. Ya, igual. Así es. 10, 18, 16 y 24. Listo. Un favor. Necesito que usted sume y me diga cuándo es la constante mágica. Por favor. 68. ¿Cuánto? 68. Listo, muchas gracias. La constante mágica efectivamente es 68. ¿Está bien? Profe, sume los cuatro números que se encuentran en los casilleros centrales, de color amarillo, ¿no? 22, 20, 14, 12. Ah, profe, ¿y usted por qué habla de casilleros centrales si es una cuadrícula par? Y usted me dijo que los pares no... Ha, no, lo que yo te he dicho es que en la cuadrícula par no existe término central. Pero esos casilleros de color amarillo sí se nota porque le digo casilleros centrales, ¿sí o no? Porque están al medio de toda la cuadrícula. Ah, no te vayas a confundir, ¿ah? ¿eh? Esto es 68. Profe, ¿y los números que están en los vértices de color verde, cuánto suma? También 68. También 68. Listo. Entonces, muchachitos, acá viene la propiedad general, que tu compañero me estaba escribiendo al privado y me estaba haciendo una consulta. Jóvenes, en general, vamos a colocar en general, cuando eso sea A, B, C, D, E, F, G y H. Si los números a distribuir se encuentran en progresión aritmética, ¿ya? acuerde, si los números a distribuir se encuentran en progresión aritmética, profe, ¿y por qué me dice eso? Porque estos números están en progresión aritmética. ¿Cuál es la razón? Dos. Ah, profe, a ver, a ver, en otro caso. Estos números se encuentran en progresión aritmética, son impares consecutivos, razón 2. Y estos números son números que se encuentran en progresión aritmética, cuya razón es 1. Ah, ya, profe. Entonces, yo debo decir que eh, la constante mágica es igual al doble del primer término más el último término. ¿Estamos de acuerdo? Al primer término más el último término. Ah, ya, profe. Es el doble del primero más el último, ordenándolo en forma creciente. No te vayas a olvidar que el primero es el menor y el último es el mayor. No te vayas a confundir. ¿eh? Que también se cumple que la constante mágica es igual a los cuatro valores que se encuentran al medio. E más F más G más H. Y también la constante mágica es igual a A más B más C más D. Profe, usted podría decir que siempre se va a cumplir si los números se encuentran en progresión aritmética en una cuadrícula de orden par, se cumple todo esto. La única condición es que esos números se encuentren en progresión aritmética. Nada más. Profe, ¿y puedo verificar esta propiedad? Claro, mira, a ver. Con eso sale más rápido. A ver, el primero más el último y todo por dos. A ver, a ver, a ver. ¿Quién es el primero? Dos. ¿Quién es el último? Treinta y dos. Dos más treinta y dos sería cuánto? Treinta y cuatro. 
por dos. Ah, 68. 68. Oh, a ver, profe, acá, acá. Está en proceso aritmético. El primero, uno. El último, 31. La suma, 32. 32. Por dos, 64. 64. Profe, a ver, a ver, otra. Aquí. El primero es uno. El último es 16. La suma, 17. 17. Por dos, 34. 34. Listo. Pregunta número uno de clase. La siguiente cuadrícula muestra dos cuadrados mágicos aditivos de orden 3 que tienen dos casilleros en común. Escribiendo los números enteros del 6 al 21 y completando los cuadrados mágicos, hay el valor de G más O más D menos I menos Z menos A. Los números pueden repetirse. Te hacen esa precisión. Profe, ¿qué hacemos? Esto, mira. Mira este cuadrado de orden 3, el que voy a resaltar con rojo. Ahora sí voy a poner la línea más gruesa. Ya, mira esta fila y mira esta columna. Dime, hijito, ¿en esta fila y esta columna hay un casillero en común o no? Profe, sí. Casillero en común se elimina. ¿Quién se elimina? La letra D. ¿Qué te queda entonces? Te queda que G más O debe ser igual a I más 17. Eso es lo primero que se hace. G más O es igual a I más 17. Chévere, profe. Ahora te voy a resaltar el otro cuadrado. Mira, el de 3 por 3, este. Mira. Ahora, chequea. Chequea esto. Esto, esto y esto. La columna, ¿sí? Esto, esto y esto es la fila. Dime, ¿casillero en común o no? Profe, ya sé, se va a eliminar. Se va a eliminar. Ah, profe. Entonces, ¿qué me va a quedar? 11 más D es igual a Z más A. Profe, se fue ese casillero en común. Cuando usted sume todo esto, se acabó el problema. Profe, ¿de verdad? Sí, si quiere lo hago en dos pasitos más o lo hago ya de frente. Mira, G más O más D más 11 es igual a I más Z más A más 17. Estas tres letras pasan al primer miembro a restar. De frente, ¿lo hago de frente? A ver, confirmen si todos están ahí activos para hacerlo de frente. Sí. La de frente. G más O más D. Mira, G más O más D. Y esas tres letras que están a la derecha, esas tres las mando a restar. Menos I, menos Z, menos A. Profe, ¿y eso a qué será igual? Al 17 que está a la derecha, y este 11 que está a la izquierda, mándalo a restar. Menos 11. Y la respuesta de frente sería 6. La clave a marcar sería entonces casita. No. La siguiente cuadrícula muestra dos cuadrados mágicos aditivos de orden 3. Eh, que tiene un casillero en común, determine el valor de Z más X menos Y. Al toque pala. Profe, a ver, ¿cómo es eso? Mira, este casillero, mira, es común. Lo voy a hacer con colores hasta que aprenda. Profe, a ver, a ver, a ver, quiero aprender. Entre esta fila y esta columna, él es el común. Quiere decir que esto más esto es igual a esto más esto. ¿Cuándo suman estos dos? Z más 2. Entonces, ¿cuándo debe sumar él con él? Z más 2. Entonces, ¿cuándo sería él? Z menos, menos 3. Profe, ¿por qué Z menos 3? Porque sumado con 5, sale Z más 2. Listo. Ahora, aplica lo mismo en la parte inferior. Mira, este casillero, este casillero y este casillero. Profe, es, ah, estamos hablando, por si acaso, de este cuadrado mágico, ¿eh? del que está abajo. Ya, esa es la fila. Y mire usted, profe. Esta, perdón, esta es la columna y esta es la fila. Dime, entre la fila y la columna, ¿tenemos o no tenemos un casillero en común? Sí, profe, esto. Se elimina. Entonces, ¿qué me quedaría de frente? Z menos 3, ¿sí o no? Z menos 3 más el valor de X, porque el común se elimina, debe ser igual a Y más 18. Profe, ¿solo era eso? Sí, mira, entonces te queda Z más X. Y este Y lo mando a restar. Y eso será igual a 18. Y este menos 3 pasa a sumar. Entonces, ¿cuándo sale todo esto? 21. O sea, sale avioncito.
Esa es la respuesta. Pregunta número 3. En la figura se muestra un cuadrado mágico aditivo de orden 4, ¿ya? en cuyos casilleros se han escrito 16 números enteros consecutivos. Profe, dice enteros consecutivos, no dice que sea a partir del 1 necesariamente. Uno en cada casillero y sin repeticiones. Calcule la suma de las cifras de A más B más C más D. Profe, si usted tiene ojo de halcón, al toque, dice A él es 3, él es 18. Del 3 al 18 hay 16 números. Entonces, él es el primero, él es el último. Si usted quiere lucirse y quiere hallar la constante en una cuadrícula de orden 4, de manera rápida, puede hacer así. El doble del primero más el último. 21 por 2, eso sería 42. ¿Está bien? Y luego va completando los casilleros. Eso siempre y cuando usted quiere hallar A, B, C, D, llenando todas las casillas. Profe, ¿pero será el único método? No. No es la única. ¿Es necesario completar todos los casilleros? No, tampoco es necesario. Profe, a ver, entonces, ¿cómo usted lo haría? A ver, vamos a hacer eso. Vas a sumar, mira, esta columna. 4 más 13. 4 más 13 más 9. Más este casillero deberá ser igual a la suma de esos cuatro casilleros. Profe, ya sé ella. ¿Qué se va a cumplir? Lo que tu compañera en clase nos consultaba. Profe, eso del casillero en común también se cumple para las cuadrículas de orden par. La respuesta es sí. Ah, profe, entre la columna y la diagonal se elimina el casillero en común. O sea, ¿qué te va a quedar? Profe, lo siguiente. Primer dato sería 4 más 13 más 9. Deberá ser igual a 5 más 10 más A. Entonces, me gustaría que usted opere y me diga cuándo sale. ¿Cuánto vale A? 11. A ver, acá sale 22, más él sería 26. Acá sale 15, pasa a restar, 26 menos 15. A vale 11, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que restar sí puede ser. ¿ah? Acá sale 26, acá sale 15, pasa a restar. Ahí está, profe, A vale 11. Ya, ya tengo el valor de A. Ahora, de la misma forma, voy a hallar el valor de B. Sin completar todos los casilleros. Profe, a ver. Esto, más esto, más esto. Ah, ya sé, profe. Columna y fila, casillero en común. Ah, profe, chévere. Estoy buscando las soluciones más sencillas. ¿Ya? Donde no te vas a rayar, nada, tranquilo. B más 3 más 6 es igual a 4 más 13 más 9. Entonces, operando, dime cuándo sale B. Acá sale 9, con 9 se elimina. 17. 17. Chévere. ¿Ya ves? Si sí sabes sumar y si sí sabes restar. Bien, ¿ah? Tienes 20 de 20. Vamos, profe, ya encontró A, ya encontró B. ¿Qué me faltaría ya? C y D. Ahora, sigamos, sigamos para encontrar C. A ver, profe, ¿cómo haríamos para hallar el valor de C? ¿Quién me dice? Puedes agarrar, mira, esta columna y esta fila. Lo voy a pintar. A ver, mira, mira bien esta columna. Ya, y esta fila. Voy a cambiar los colores. A ah, su profe. ¿Y usted cómo sabe, profe? Ojo, pues, ojo, al ojo nomás. Profe, eso es práctica, ¿no? Claro, mira, la intersección. Como ya conoces el valor de B, ah, puedes reemplazarlo aquí. Entonces, sería igual a, profe, a ver, a ver. 5, el casillero en común ya sabes que se elimina. Sería 5 más 8 más B es igual a cuánto? A 10 más C más 13. Ah, profe, reemplazando el valor de B, que es 17, diga usted cuánto vale C. 7. Listo, Siete. muy bien. Profe, ¿por qué? Porque B vale 17. 17 más 8 más 5. Eso sería 30. Ah, profe. ¿Está bien o no? 
30, y acá sale 23, pasa a restar, se vale 7, efectivamente. Ya tengo el valor de C, ya tengo el valor de A y el valor de B. Ahora, ¿cómo hallamos el valor de la letra D? Hijito, ¿te acuerdas cuándo es eso o no? La suma de toda esa fila, ¿cuándo debe ser? ¿42 42. o no? Claro, ya, aprovechate de eso nomás de frente. O sea, sería 5 más D más 18 más 4 es igual a cuánto? A 42. Dime cuánto vale D. Me han dicho que sale 5, ¿estás segura? 15. Ah, claro, oh, ¿qué pasó? Me F. escucho mal. Me escucho mal, profe, me escucho mal. Dice 15, muy bien. Listo, ya tengo A, B, C, D. Súmame. ¿Cuándo sale? 50. 50. Ya, pero 50. eso no es la respuesta. Profe, ¿sí? A más B más C más D sale 50. Pero ¿qué nos piden, profe? La, la suma, suma de, la de cifras. De las cifras. Ajá, sería 5 más 0. ¿Cuándo sale? 5. 5. Y esa es la clave que se debe marcar avioncito. Listo. Pregunta número 4. Los números 1, 2, 3, 4 y 5 se escriben en los casilleros de una cuadrícula de 5 por 5, tal como se muestra en la figura, de modo que solo aparezca una vez en cada fila, una vez en cada columna y una vez en cada diagonal. ¿Cuál es el valor de P más Q? Profe. En esta diagonal, mire bien, profe, mire bien, ¿eh? está el 1, el 2, el 3. ¿Qué valores te falta? El 4 y el 5. El profe, pero como usted es crack, se va a dar cuenta que en ese casillero, en ese casillero no puede estar el 5. Profe, ¿por qué? Porque el 5 ya se encuentra en esa columna y no se debe repetir. Por lo tanto, si acá no puede estar el 5... ¿Qué valor iría aquí? 4. 4. Y si acá está el 4, dime cuánto vale P. 5. Claro, para completar 1, 2, 3, 4, 5 la diagonal. Ah, profe. Ahora, en esa columna, mira, tengo a Q. Mira, acá está el 1, aquí está el 4, aquí está el 5 y acá está el 3. Mira, Q no puede ser 5 porque no se puede repetir. Tampoco puede ser 4. Tampoco puede ser 1 por la fila y tampoco puede ser 3. ¿Cuál es el único valor que le queda disponible para Q? 2. 2. ¿Y está? ¿Y cuándo es 5 más 2? 7. Eso es todo. Pregunta número 5. La figura dada es un cuadrado mágico aditivo de orden 4. En cada casillero se debe escribir un número par. Un número par. Del 2 al 32. Sin repetir ninguno, dice, sin repetir ninguno, perdón, sabiendo de que X más B es igual a 36 y que la suma mágica es 68, hay el valor de X más Y menos 2B. Jovencitos, si el problema no tuviera indicado este dato, Dime, ¿tú podías hallar la constante mágica o no? Sin este dato. Sí. Profe, obvio sí. que sí. ¿Por qué? Si sí, sí. son números pares del 2 al 32, ¿cuántos números pares hay ahí? 16. 16, sin dudarlo, porque es una cuadrícula de 4 por 4. ¿Por qué dudas? ¿Y cómo se la constante mágica con el método práctico? El primero más el último, 2 más 32 sería 34. Y todo por 2. Por dos. Sale 68. ¿Te das cuenta? O sea, este dato ya estaría de más porque tú ya sabes el método práctico. Ah, la profe, qué proa. Entonces, ya sabes que cada fila, columna y diagonal es 68. A ver, suma este diagonal. 40, 50, para llegar a 68. Te falta un 18. ¿Sí o no? Yes. Cicatriz, profe, cicatriz. Ahora, lo que usted va a hacer es esto. Vamos a aprovecharnos de este dato, de X más B. Profe, a ver, ¿dónde está X? En esa fila. ¿Y dónde está B? En esa columna. Profe, 
es su día de suerte. ¿Por qué? Mira, entre esa fila y esa columna hay un casillero en común. Mira, se elimina, ¿sí o no? Y ese casillero está vacío. Uy, qué chévere. Yo diré, 2 más X más 8, ¿a qué será igual? A 18 más 16 más B. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Sí. Te quedaría que X, mira, X, este B que está a la derecha, mándalo a restar, menos B. ¿A cuánto será igual? Esto es 34. Y acá sale 10. Pásala a restar. ¿24 o no? ¿Listo? ¿O muy rápido? Muy bien. Entonces, operando todo esto, llegamos que eso sale 34 y acá sale 10, pasa a restar, sale 24. Entonces te queda X menos B es igual a 24. Pero como usted tiene el dato donde X, X, lo voy a poner con rojo, X más B es igual a 36, ¿qué hacemos con esos dos? Simplemente se va a sumar. Profe, ¿en serio? Claro. Si usted suma, profe, a ver, a ver, sumemos estos dos. Profe, ¿de verdad? ¿No me está mintiendo? Obviamente que no. Si usted suma, B con B se va a eliminar. Y te va a quedar de frente dos veces X igual a cuando 2X es igual a 60. Si usted le saca mitad, mitad, X vale 30. Entonces, al momento que usted reemplace, si X vale 30, ¿cuánto vale B? B vale 6. 6. Profe, ya tengo el valor de X, ya tengo el valor de B. Para poder responder, ¿qué es lo que me estaría faltando? El valor de Y. El valor de Y, nada más. Profe, es cierto, ¿no? ¿Y cómo vamos a encontrar el valor de Y? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿cómo vamos a encontrar el valor de Y? ¿Quién me dice? ¿Quién es el bravo de bravos? A ver, profe, algunos ya están, profe, vomitando. ¿Recuerdas o no recuerdas la propiedad de la cuadrícula de orden 4? ¿En qué quedamos? ¿Que los términos centrales de las cuadrículas que están al medio suman la constante mágica o no? Y tienes ese dato, es hora de usarla, fue campeón. Si esto vale 18 y X vale 30... ¿Cuándo suma todos esos tres casilleros? 48. 68. No, no, esos tres casilleros, responda bien, responda bien, 48. esos tres. 48. 48. Entonces, para, lleg para llegar a 68, te falta un 20. 20. Ah, ¿se dieron cuenta? Estoy usando la teoría. Profe, ah, ya, por eso te he brindado la teoría completa. Entonces, usted como ya sabe la teoría, va a poder resolver esa pregunta. Ya no hay excusa como para decir, profe, eso usted no me enseñó. Repito, repito, repito. En la cuadrícula de orden 4, usted sabe que los cuatro casilleros del medio te da la constante mágica, ¿sí o no? ¿Y cuánto es la constante mágica? 68. Como X vale 30, suma 30 más 10, 40. Más 8, 48. Para llegar a 68, ¿cuánto te falta? 20. ¿Se entiende por qué o no? Ahora sí, este Itamar. Listo. Profe, ahora, ya tengo ese casillero. Jovencitos, ¿será cierto o no si yo coloco lo siguiente? Y más 8 más 20 más 26 debe ser igual a 68. Profe, ¿por qué? Porque es toda la columna. Y más 8, más 20, más 26. Profe, ya salió. ¿Cuándo sale todo esto? 54, 54. ¿sí? Pasa a restar. Dime cuánto vale Y. 14. Listo, jovencitos. Ya tengo el valor de X. Ya tengo el valor de Y. Ya tengo el valor de B. Reemplázame. X sería 30. Y sería 14. Menos dos veces el valor de B. El valor de B es 6. Entonces, operando... ¿Sería cuánto? 54 menos 12. Eh, perdón, 44 menos 12. 
32. 32. Me emocioné, aquí es 44. O sea, listo, muy bien. La clave sería avioncito. Listo. Pregunta número 6. En cada uno de los casilleros de la cuadrícula de 4x4 mostrado se escribe un número entero positivo. De manera que la suma de los cuatro números escritos en cada fila y en cada columna sean iguales. Fila y columna, dice profe. Entonces, Miguelito, te aclaro aquí. No es un cuadrado mágico. Ah, profe. Por eso es que tu compañero en el proceso de la clase nos comentaba. Profe, pero no en todos los problemas se cumple esa propiedad, ¿verdad? No es que no se cumpla. Sí se cumple. Lo que pasa es que en este caso es un, una cuadrícula de 4x4 pero donde solo la fila y la columna es constante, pero las diagonales no. Pregunta número 6. Yeah. Dice, en cada uno de los casilleros de la cuadrícula de 4x4 se escribe un número entero positivo. De manera que la suma de los cuatro números escritos en cada fila y en cada columna sean iguales. Profe, con eso se asegura que no es un cuadrado mágico, porque le faltaría el tema de las diagonales. ¿Qué número estará escrito en el casillero sombreado? A ver, profesor, ¿qué puedo hacer yo? Puedo tomar, mira, puedo tomar cualquier columna o cualquier fila y buscar un casillero en común. Profe, ¿para qué? Para poder completar. Ah, profe, a ver, ¿qué les parece si consideramos esta primera fila? Y esta columna. Profe, entre esta fila y esta columna hay un casillero en común. ¿Sí o no? Profe, sí. ¿Qué significa? Que esto más esto más esto debe ser igual a esto más esto más esto. Y usted dirá, profe, pero eso no es una propiedad del cuadrado mágico. No estoy aplicando la propiedad del cuadrado mágico. Estoy aplicando del dato de que la columna y la fila tienen una misma suma. Ah, y está eliminando el casillero en común. Profe, chévere. ¿Cuándo suma esto? 3 más 6, 9. Más 1, 10. Entonces, esos tres casilleros deben sumar 10. Tiene 7 más 2, 9. ¿A qué iría 1? Ah, ya, profe. Chévere, chévere, chévere. Ahora, ¿qué más puedo hacer yo? Puedo completar cualquier otro casillero, pero que me convenga. Busquemos algo que te convenga. A ver, profe, ¿qué me conviene? A ver, tú dime. La última fila con la última. La última fila con la columna también. La la última fila con la columna. Y ya se acabó el problema. Profe, a ver, a ver, a ver. Esto más esto más esto. Profe, ah, profe. Casillero en común. Se elimina esto. ¿Cuándo suma el más el más el? 15. 15. ¿Cuándo debe sumar el más el más el? Profe, pero no se olvide que este es el casillero gris. Ah, ah. ¿cuándo debe sumar? 15 también, 15. pero tiene 7 más 1, 8. Para llegar a 15, ya salió. Pues, ¿cuándo sale? 7. Se acabó el problema. Y con eso, marcas clave. A ver, vamos con la 7. En cada uno de los casilleros de la cuadrícula eh, 4x4 mostrado, dice los números 1, 2, 3 y 4, aparecen solo una vez en cada columna y en cada fila. Filomeno debe escribir primero los resultados de las operaciones planteadas en los casilleros y luego completar las demás casillas. ¿Cuál es el producto de los números que pondrá Filomeno en los casilleros sombreados? Profe, vamos a, a realizar las operaciones. Uno por uno, acá es uno. Seis menos tres, acá iría tres. Cuatro menos dos, acá iría dos. 7 menos 4, acá sería 3. 9 entre 3, acá iría 3. 8 menos 7, acá iría 1. Profe, ya operé todo ello. Ahora voy a completar los casilleros sombreados. Dime, ¿en ese casillero podría ir 1 
o 4, porque ya está el 2 y el 3. Pero como el 1 está en esta columna, acá no puede ir el 1. Entonces, ¿quién iría? El 4. El 4. Y acá iría el 1. Es como el sudoku. Ah, profe, no se puede repetir, dice claramente, ¿no? Se debe escribir primero. Ah, profe, sí, claramente el problema te estaba indicando. Solo una vez en cada columna y en cada fila. No se deben repetir. Profe, ahora, eh, ¿te dice algo de la diagonal? Dime, ¿el problema te dice algo de la diagonal? No, solo no. una y fila. Ah, entonces en la diagonal sí se puede repetir. ¿Te das cuenta? Uno, dos, tres, acá iría el cuatro. Listo. Profe, en esta columna ya está el 1 y el 3. Entonces, él no puede ser 1 ni 3. Profe, y como aquí está el 4, este ya no puede ser 4 por la fila. Entonces, necesariamente, ¿quién iría aquí? El 2. Esta dos. se multiplica esos valores y se acabó. 4 por 2 es 8. Y esa es la clave. Si usted completó todas las casillas, murió en el intento. Porque solo así se resuelve el problema. En, el, en la siguiente cuadrícula de 3x3 se han escrito en cada casillero todos los números impares del 1 al 17. Hasta ahí todo está chévere porque lo primero que vas a pensar, ah, había profe, propiedad, 1 más 17 entre 2, 9 de frente. No, porque tienes que leer el problema y el problema te pone cierta condición. Profe, F por el problema, dice, se observó que la suma de los tres números de la columna central. Sería esto más esto más esto. ¿Está bien? Ya, columna central. Luego dice la fila superior. O sea, esto, esto y esto. Y la fila inferior. ¿Recuerda que tu compañerita al inicio de la clase nos hacía la consulta? De la columna central, ¿cierto? Ah, ya era por eso, por este problema era. Y luego dice, posteriormente se borraron todos los números escritos, excepto el 5 y el 7. Si los números que estaban escritos en los casilleros sombreados sumaban 32, calcule la suma de los tres números que había en la fila central. O sea, se refiere a esto, ¿no? a esos tres. Esa es la fila central. Oye, chiquitín. Busca dos números de este conjunto de números que sumen 32. Solo sí, hay sí, una sí, pareja. Sí. No hay otra, ¿sí o no? Ah, no. profe, cierto. La única pareja de los impares que tenemos del 1, 3, así hasta el 17, para que sume 32 es 15 y 17. Efectivamente, ya no hay más pareja. Profe, ahora, ¿cómo lo colocamos? ¿Cómo lo colocamos? ¿Coloco 15, 17 o 17, 15? Profe, dejémoslo ahí nada más, porque todavía no lo sé. ¿sí? No, no sabemos. Ahora, lo que sí sé es que esos tres números, mira, esos tres números, lo voy a llamar una constante S. Esos tres números, voy a llamarle S. Y profe, ¿y qué va a colocar aquí al medio? Una variable X. Mira, tigre, mira bien, gánate con esto. Aguanta. A esto lo voy a llamar S. Y a eso también lo voy a llamar S. ¿Se entiende por qué, no? Porque la suma de esos tres casilleros suma lo mismo que esos tres casilleros. Abraham, tu cámara, hijo. S más S sería 2S. ¿Es igual a quién? Escucha bien, ¿ah? Mira lo que voy a hacer, ¿ah? Voy a sumar toda esta fila, toda esta fila y el casillero del medio. ¿Ya? X. Eso será igual a 1 más 3 más 5 más 7 y así, así hasta el 13. Y tú dirás, Arturito, aguanta, aguanta. ¿Y por qué solo sumas hasta el 13? Porque esos dos casilleros no lo estoy considerando. ¿Quiénes son? El 15 y el 17. Ah, ya, pero prof. o sea, voy a sumar todos los impares del 1 al 13. Exacto, exacto. Esto es una serie notable conocida, ¿sí o no? De los impares. ¿A qué es igual? ¿Alguien recuerda, profe? Muy bien. 
A ver, 12 a ver, menos 2 de o el n al cuadrado. Ajá, muy bien. En lo general, por lo general sería así. 1 más 3 más 5, el término enésimo sería 2n menos 1. Y esta suma será igual a n al cuadrado. Lo anoto por si acaso, si en caso alguno de ustedes se olvidó. Profe, listo. Entonces, igual a 2n menos 1, igual a 13. ¿Cuánto vale n? 7. 7. Al cuadrado. 49. Listo. Muchachitos, ¿qué tenemos? Una famosa ecuación diofántica. Profe, ¿y eso cómo se mastica, profe? ¿Cómo se, cómo se analiza? Ah, la profe, no seas mal. Profe, no me vayas a decir, profe, voy a tantear valores que me enseñaron el método del tanteo, tonteo. No, eso no, no va. Profe, entonces, ¿qué hacemos? Recuerda que ese es la suma de toda esta fila y de toda esta fila. Entonces, si tú quieres usar un criterio adecuado, el X que te está estorbando, pásalo a restar. Entonces, quiero que tú pienses un poco. ¿Sabes que todo, todo valor multiplicado por 2 te da un resultado par o no? Ahora, piensa conmigo. Para que eso sea par, siendo él un impar, lo que le debo restar, ¿qué tiene que ser? ¿Par o impar? Impar. impar. Listo. Ah. Profe, es cierto, ¿no? Él tiene que, tienes que razonar un poco. Sé que X tiene que ser impar. Profe, ¿por qué? Un impar menos un impar me da un par. Ah, ya, profe. Y par, ah, sí, sí cumple. Ahora tú dirás, pero ¿qué valor impar? Pues Arturito, puede ser el 1, puede ser el 3, puede ser el 5, pero también va a usar con criterio, pues campeón. Ah, ya, profe, usando el criterio, ¿eh? piensa, si fuese 1, si fuese 1, ¿qué sería acá? 48. Entre 2, 24. ¿Sí o no? 24. Ahora, quiero que tú razones. Si es que eso fuese cierto, toda esta fila debe sumar 24. Como ya tienes 5, busca dos números que sumen 19. Tú eres capaz, ¿no? Y me vas a hacer caso todavía. Tú eres capaz. ¿Vas a encontrar varias posibilidades o no? No, no hay. Tú eres capaz. No, no hay, pues. No, ¿Por qué? Es que la teoría... No. ¿Y por qué lo piensas, chiquitín? Profe, no hay, ve, profe. Porque tú tienes que ser crack. Un impar más un impar, profe, siempre, pero siempre será par, pues chiquito. Ah, ya, profe, usted me está pulseando entonces, claro, pues, o sea, ah, profe, caí, caí. Entonces, vas a analizar así todos los casos, chiquitos. Ya te expliqué cómo vas a analizar, no vas a champear, solo que por factor tiempo lo voy a hacer de frente. Ah, ya, profe, disculpe, entonces acá X obtienes que va a ser 11. ¿Ya? Va a seguir ese caso. Y esta diferencia es 38. Entre 2, esto vale 19. ¿Está bien? 19. ¿Listo? Ahora, de repente un alumno me dirá, profe, profe, ya. ¿Yo cómo le creo? Yo quisiera ver la distribución de los números, ¿sí o no? Dime, ¿confías en mí o lo distribuyo? Ya depende de ti, ¿ah? ¿eh? Lo distribuyo en cuestión de segundos nada más. Ya depende de ti. A ver... Ah, no confías. Profe, yo soy un desconfiado. Ni en ella confío. <ríe> Ahí está, la niña sí, sí, no. dice, sí confío. Pero dime cómo serían los valores. Profe, ¿es necesario distribuir? En el problema no. Pero, ¿qué pasaría, qué pasaría si en algún problema te pide ciertos casilleros? Ah, profe, entonces sí tendríamos que distribuir. ¿Sí o no? Y si usted quisiera, quisiera distribuir... Vamos a colocar los valores. Como X vale 11, acá suma ¿cuánto? 16. Para llegar a 19 te falta un 3. Para que eso sea 19, acá sería 7 más 3, 10. Para llegar a 19, acá va un 9. Ah, profe, usted recordará que esta columna también debe sumar 19. Y si cumple, mira, 8 más el 19. ¿Qué número me faltaría? Profe, ya está el, el 15 y el 17 van a estos casilleros. Ya está el, el 11, me faltaría qué? El 13, dilo tú. Y el 
y el 1. Ah, profe, mire, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 y 17. Profe, ¿y no me debo preocupar dónde debo colocar el 15 y 17? No, porque solo te habla de que esta fila, esta fila y esa columna tiene que ser constante. ¿Cuál es tu respuesta? Me piden, profe, sumar los números, los tres números que están en la fila central. Como usted ya sabrá, los extremos, ¿cuándo suma? 32. A 32, ¿qué le debes agregar? El valor de X. ¿Cuándo sería? 43. Esa es la clave. Eso es todo. ¿Listo? La clave sería avioncito. 9. En la cuadrícula mostrada hay tres cuadrados mágicos aditivos de orden 3 que tienen algunas casillas en común. Ya determine el valor de Y menos X. Profe, primero vamos a resaltar esos cuadrados mágicos de orden 3. Aquí está. Y por acá tenemos el otro. Listo. Ahora, profe, ¿por dónde se debe comenzar? Por la que te brinde el mayor dato, ¿no? La más fácil, mira. En la cuadrícula de orden 3, la de color azul, mira. 6 más 8, 14. Entre 2, 7, término central. Entonces, si acá el término central es 7, su constante mágica de este cuadrado, ¿cuánto sería? Ah, profe, su constante mágica es igual al triple del término central. O sea, sería 3 por 7, 21. Cada fila, columna y diagonal debe sumar 21. Como acá es 16, para que llegue a 21 te falta 5. Ah, ya, profe, qué chévere, chévere. Dime, el más el, en el primer cuadrado, el más el, ¿cuánto sería? 16, entre 2, 8, ¿sí o no? El más el es 16, entre 2, 8. Profe, entonces, ¿qué te quedaría? Que X más 6, entre 2, también tiene que ser 8. Rápidamente, Dime cuánto vale X. Diez. X vale 10. Muy bien. Profe, ya tengo el valor de X. Me falta ayer el valor de Y. Ya, listo. Acá sería, profe, sencillo, completando. Puedes completar, mira. Acá es 17. Para llegar a 21 te falta 4. Profe, aquí es 12. Para llegar a 21 te falta un 9. Ala, profe. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué más puedo completar? Esta columna y esta diagonal, mira, profe. A ver, a ver, profe. ¿Cuándo suman estos casilleros? 17. Estos casilleros. Ah, profe. Casillero en común, profe. Ya fue, mire. 17. ¿Y él también cuánto sería? 17. Diez. Diez. Claro, el medio sería 10 para que la suma sea 17. Entonces, jovencitos, se acabó el problema. Porque 8 más Y entre 2 tiene que ser 10. 8 más Y entre 2 tiene que ser 10. Entonces, acá operando, ¿cuánto sale Y? 12. 12. 12. Ya está. 12. Su voz, señorita, su voz. Ya está. 12, 12, 12. 12, muy bien. Resistan, resistan, profe, resisto. Y menos X igual a 2. Yo que tú mejor escribo, ya tu voz te delata, ya estás así ya agotada. Avioncito, muy bien. A ver, pregunta número 10. Tres jóvenes. ¿ya? Vamos a resaltar ese dato. Postularon al examen general de admisión San Marcos 2020. Ah, tu examen. Oh, no, profe. La herida, 2022. Con ayuda de un cuadrado mágico aditivo de 3x3 mostrado, podemos hallar el valor de U, S, N y M. Se sabe que el puntaje máximo de ¿ya? El puntaje máximo en ese examen fue de U por S puntos. De los tres jóvenes sabemos que obtuvieron puntajes enteros consecutivos y el mayor puntaje obtenido por uno de ellos fue 2 por S por M puntos. ¿ya? ¿Cuánto fue el menor puntaje que obtuvo uno de ellos? Listo. Entonces, me piden, ¿cuánto fue el menor puntaje que obtuvo uno de ellos? A ver, profe, eh, primero busquemos que hallar el término central, porque es una cuadrícula de orden 3. Profe, ¿cómo vamos a hallar? Columna y fila. 
mira, columna y fila. Término en común, ya sabes que se va a eliminar. Sería 65 más 35 es igual a U más 60. Acá sale 100, ese 60 pasa a restar, U vale 40. ¿Ya está? Ya tengo el valor de U. Entonces la constante mágica, o sea, la suma de cada columna y cada fila, tiene que ser 120. Ah, ya, profe. Al ojo, rapidito, ¿cuánto vale ese? Ya, para no perder mucho tiempo. Si eso es 40... 120. ¿Qué? 20, no, no, vale ese. 45. 45. No te confundas sí. con la constante mágica. Acá, ese ah, yeah. es planeta. F, no, ya está durmiendo. A gente caída. Ya. A ver, 45 más 60, 105. Para llegar a 120, ¿cuándo te falta? 15. 15. Ah, 15. ya, sí tiene coherencia. Se demostró que sí, efectivamente U es mayor que M. Entonces sí hay coherencia. Listo. Profe, ¿cuál es el menor puntaje? El máximo puntaje obtenido de los tres muchachitos fue 2 por el valor de S, que es 45, por el valor de M, que es 15. ¿Cuánto sale todo eso, por favor? A ver, alguien que lo pere. 350. 350. 1350. Listo. Eso sacó el, el, el máximo puntaje de los tres. Entonces me piden el menor. Le resto simplemente 2. 1348. Y tú dirás, profe, ¿pero por qué le resta 2? Porque estos muchachos tuvieron notas consecutivas. O sea, el segundo puesto obtuvo 1349. Y el tercer puesto, que sería el menor. 1348. La clave a marcar sería entonces Duracell. Muy bien. Y con eso ya hemos terminado todos los problemas.